எந்த ஆட்சியும் இல்லாத அளவுக்கு திரைத்துறைக்கு ஒரு பொற்காலம் என்றால் அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் ஆட்சியில் தான் அதான் சில பதினஞ்சு நாள் நிப்பாட்டி வச்சுட்டிங்களா அதை முடிஞ்சிருச்சு இல்லை அதுலே அது முடியாது பதினஞ்சு நாள் வந்து சரியானது இல்லை நிரந்தரமாக நிறுத்த கூட முடியும் பாராட்டு எங்களுக்கு தேவையில்லை அரசு செய்ய வேண்டிய பணியை நாங்கள் செய்துக்காது ஆறு டிக்கெட் எடுத்தாலே ஒரே கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது அதே போல நாங்கள் ஆறோ இல்லை எட்டோ பத்து அதுலேயும் இப்போ உயர்த்திட்டாங்க முதல் நாள் ஷோக்கு ஐநூறுபா ஆயிரம் ரூபா வந்து இனிமேல் நடக்காது நடக்காது காலம் தாழ்த்து எடுக்கப்பட்ட முன்னாள் முடிவாக இருந்தாலும் சரி நல்ல முடிவாக இன்றைக்கு பல்வேறு தரமாக வரவேற்கின்ற முடிவை அரசு எடுத்துக்கின்றது திரைத்துறையிலேருந்து அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு செக் வைக்கிறதுக்கான ஒரு மூ அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருக்குது யார் புரட்சி தலைவருக்கு பிறகு புரட்சி தலைவர் அம்மாவுக்கு பிறகு அரசியல் சினிமாவிலிருந்து வந்தவர்கள் யார் நிலைத்தின்றார்கள் கமலஹாசனை விமர்சித்து தான் எங்கள் இயக்கத்தை நாங்கள் நாட்டுக்கு அடையாளம் கட்ட வேண்டிய நிலையில் அதிமுக பாதுகாப்பு கொடுத்தோம் அதிமுக சொன்னாங்க நம்ம அதிமுக நாங்கள் தான் பண்ணோம் விஜயோ இல்லை அந்த படத்துடைய இயக்குனர் அட்லியோ மறக்க முடியாது விஜய் மீது தனிப்பட்ட கால் பிடிச்சி தான் நாங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டது நாங்கள் ஒன்றும் இடைஞ்சலும் செய்ய வேண்டாம் விகர நேரலிக்கு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி போதில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு அவர்கள் நம்ம இணைந்தாங்க வணக்கம் சார் முதல்ல வந்து சினிமா டிக்கெட்டிங் ப்ரைஸ்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுக்கு முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கெலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கும் சினிமாவுக்குமான தொடர்பு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அது சார்ந்த அமைச்சரவையில் இருக்கீங்க நொழிலாளர்களாக இருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கும் சினிமாவுக்கு இருக்குமான தொடர்பை பற்றி அமைச்சரவையில் மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையிலே நான் ஒரு சினிமா ரசிகன் நீண்ட நாட்களாக இப்போ நான் அரசியலுக்கு வருவதுக்கு முன்பாகவே படிக்கின்ற காலத்தில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய ரசிகனாக இருந்து அதற்கு பிறகு அவர் கட்சி துவங்கிய பிறகு அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற கட்சிக்கு அரசியலுக்கு வந்தேன் எனவே இயற்கையாகவே அந்த சினிமா ஆர்வம் உண்டு அதற்கு பிறகு இந்த துறையில் எப்படியாவது மேம்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் மாண்பு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களும் புரட்சி தலைவர் இதே இதே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் இதே துறையிலிருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் காலத்தில் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி காலத்தில் தான் திரைத்துறைக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் கலைத்துறைக்கு அதை முன்னெடுத்து அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கூடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எல்லாம் சினிமா துறைக்கு செய்த ஆட்சி அண்ணா இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அப்பொழுது இந்த துறையின் மீது மாண்பு அம்மா அவர்கள் தனியாக ஒரு தாக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அந்த வகையில் அம்மாவில் இருந்தால் இருந்திருந்தால் எப்படி இந்த துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணியிருப்பார்களோ அதே வகையில் இன்றைக்கு அம்மாவின் அரசை வழிநடத்துகின்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களும் பல்வேறு ஆலோசனை வழங்கி அவர்கள் வழியிலே இந்த துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணிதான் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் துறையை காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் இன்னும் சொல்ல சொல்வதைப் போல் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல என்று சொல்வதை விட அந்த துறையினர் எதிர்பார்க்கின்ற மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன இது வந்து கடந்த கால நினைவுகள் நிறைய சமீப காலங்களில் படங்கள் பார்க்குறது வழக்கம் உண்டா கடைசியாக பார்த்த படங்கள் என்ன இப்போது இப்போ நடக்கிற சினிமாவுக்கும் உங்களுக்கான தொடர்பு இல்லை தொடர்ந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சினிமா பார்ப்பதே வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றேன் பொதுவாக இப்பொழுது இந்த துறை சார்ந்த என்பதால் பல்வேறு துறை சினிமா சம்பந்தமான பல்வேறு பிரச்சனைகளை எங்களை குறிப்பாக பெரிய பேனர் உள்ள படங்களாக இருந்தாலும் சரி பண்டிகை காலங்களில் வருகின்ற படங்களுக்கு சிறப்பு காட்சிகள் வேண்டும் அனுமதி வேண்டும் என்று என அணுவார்கள் இது போன்ற நல்ல அம்சத்துக்கும் வருவார்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வருகின்ற நேரத்தில் என்ன அழகின்ற நேரத்தில் அரசின் கடமை என்று சொல்லி அதை நாங்கள் அதை சொ நான் சொல்வது போல் எந்த ஆட்சியும் இல்லாத அளவிற்கு திரைத்துறைக்கு ஒரு பொற்காலம் என்றால் அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் தான் அதை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று தான் இப்படி இப்பொழுது அறிவிக்கின்ற ஆன்லைன் டிக்கெட் போன்ற முறையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று எண்ணியிருக்கின்றோம் இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப நாளாகவே தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள்லாம் பல பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி கொண்டு வாங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு ரொம்ப காலதாமதமான ஒரு விஷயமா இருக்கு நினைக்கிறீங்களா இல்லை காலதாமதம் அல்ல எது ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வந்தாலும் ஒரு புதிதாக நடைமுறைக்கு வருகிற நேரத்தில் திடீரென்று எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட முடியாது இப்பொழுது சினிமா துறை பொறுத்தவரை டிக்கெட் வரைமுறைப்படுத்தாமல் நீண்ட காலம் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலமாக இருந்தது அதை அவர்கள் பார்த்தால் டிக்கெட்டில் கட்டணமாக பார்த்தால் அந்த காலத்தில் இப்போ பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் என்று நடைமுறையில் இருந்தது ஆனால் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் நூற்றி அறுபது ரூபாய் டிக்கெட் ரூபாய் வாங்கினார்கள் இது அது வந்து கட்டண உயர்வு இல்லை அவர் வாங்குகின்ற கட்டணத்தையும் முறைப்படி அச்சடித்து அதே வகையில் வெளியிட வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு தேட்டரெல்லாம் நல்ல முறையில் நாங்கள் அதற்கு முன்பாக பல்வேறு தேட்டர்கள்லாம் இன்றைக்கு மீடியாக்கள் சோசியல் மீடியா பல்வேறு இ
ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கின்றோம் வரைமுறைப்படுத்தியிருக்கின்றோம் இது போன்ற மாற்றங்களை காலமாக காலமாக தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்திருக்கின்றோம் பாராட்டு எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் செய்து தலையிட்டு சமரச தேர்வை சுமூகமான உறவை இன்றைக்கு அரசு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றது இப்போ ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் பற்றி பேசினீங்க இப்போ நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் வரவே இருக்கிறாங்க ஆன்லைன் வரட்டும் நல்ல விஷயம் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும் எவ்வளோ செலவாகுது என்ன கிடைக்குது எல்லாம் தெரியும்னு ஆனால் அந்த ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்பரன்சி பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி புக் மை ஷோ டிக்கெட் நியூ டாட் காம் இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா புக் மை ஷோ வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை தேட்டருக்கு கிட்டே கொடுத்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டிக்கெட்ஸ் நாங்கள் விற்றுக்குறோம் அதில் இருந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் புதுசாக வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த தேட்டரை விட்டுட்டு அந்த தேட்டர் உரிமையாளர்கள்லாம் அரசாங்க வெப்சைட்டை நோக்கி வருவாங்களா நிச்சயமாக வருவார்கள் எப்படி ஆனால் அவங்க தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்களே மக்கள் வந்து எங்கே எளிதாக கிடைக்குமோ குறைந்த கட்டணத்தில் கிடைக்குமோ அங்கே தான் பதிவு செய்வார்கள் இவ்வளோ புக் மை ஷோ போன்றவர்களாம் நாங்கள் நிர்ணயிக்கின்ற கட்டணத்துக்கு வந்தால் மக்கள் அதில் அவர்களிடம் பதிவு செய்வார்கள் மொத்தமாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சர்வரை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக அனைவரும் அனைத்துமே அந்த சர்வர் மூலமாக வருகின்ற அமைப்பை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதை இறுதி செய்யப்படவில்லை என்று ஆலோசனை கூட்டம் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் சொன்னது போல் திரையரங்கு உரிமையாளர்களாம் முழு ஒத்துழைப்போடு முழு மனதோடு நாங்களே ஆச்சரியப்பட்டோம் இதில் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் வர வரவேற்றார்கள் இனிமேல் இந்த ஒரு படத்தின் வசூல் சரியான வசூல் எவ்வளோ என்ற தகவல் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் திரைப்பட நடிகர்களுடைய சம்பளம் பட தயாரிப்பு போன்றவைகள் பட்ஜெட்லாம் சரியான முறையில் நாம் கணக்கிட முடியும் இல்லை அவங்க பட்ஜெட்டை மீறி அவங்க குறிப்பாக ஒரு கோட்டு வேலை படம் ஒரு வேலை படம் எடுக்கலாம்னு நினைத்தால் ஏழு பத்து கோடியில் சென்று நிற்கின்றது கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வெளியே பல்வேறு வகையில் வட்டிக்கெல்லாம் கடன் வாங்க வேண்டிய இருக்கின்றது இப்படி ஒரு வரைமுறைப்படுத்துகின்ற நேரத்தில் பேங்க் வங்கிகள் மூலமாக கூட கடன் பெறுகின்ற வங்கியிலே கடன் முன் வந்து அவங்களுக்கு கடன் அளிக்கின்ற வாய்ப்பெல்லாம் ஏற்படும் என்று சொல்லி அவர்கள் மகிழ்ச்சி விட்டார்கள் நீங்கள் சொல்லும்போது திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் இதில் ஒத்துழைப்பு தருவார்களோ எந்த நிலையில் இருப்பார்களோ என்று நாங்கள் எண்ணிய நேரத்தில் திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் மனமும் வந்து வந்து நாங்களும் இந்த அரசின் முடிவு இல்லை இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்களா அது அந்த இது இல்லை அது போட்டு அவர்கள் ஏற்கனவே போட்டதால் அனைத்து தேட்டர்களும் போடப்படவில்லை குறிப்பிட்ட போல இங்கே மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டர் சென்னையில் உள்ள இந்த மாதிரி தேட்டரில் போட போடப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது கட்டுப்பட அரசு ஒரு முடிவெடுக்கின்ற நேரத்தில் அது கட்டுப்படும் அது க அது கட்டுப்படுத்தல் ஆக வேண்டும் அந்த அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் நிலைக்காது நிற்காது நாங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே வெளியே போன்ற எண்ணமும் அரசுக்கு இல்லை அவர்கள் நாங்கள் வகுத்துகின்ற வகுத்து கொண்ட திட்டங்களுக்கு வகுத்து கொடுக்கின்ற அந்த கட்டணத்திற்கு ஒத்துக்கொண்டால் அவர்களே பண்ணாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் இப்போ இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் பேசும்போது இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கீங்க நாலு பேர் தனித்தனியாக டிக்கெட் புக் பண்ணாலும் வந்து மொத்தமாக பார்க்கும்போது ஒரு சார்ஜ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு தனி சார்ஜ் முப்பது ரூபாய்னு இருக்கும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இந்த அம்சமும் அன்றைக்கு நாங்கள் விவாதித்த நேரத்தில் விவாதித்தோம் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஒரு கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு ஐந்து டிக்கெட் பத்து டிக்கெட் வாங்கினாலும் கூட தனித்தனியாக கட்டணம் வசூலிக்கின்ற முறை இருக்கின்றது இப்போ ஐஆர்சிடிசி எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ரயில்வே டிக்கெட்டை புக் பண்ணுகின்றார் ஐஆர்சிடிசி மக்களுக்கு அந்த பணியை சே சேவை செய்து வருகின்றது அதில் ஒரு அந்த ஃபார்மையை நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியும் ஆறு பேர் தான் ஆறு பேருக்குன்றால் ஆறு டிக்கெட் எடுத்தாலே ஒரே கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது அதே போல் நாங்கள் ஆறோ இல்லை எட்டோ பத்தோ அதில் இப்போ உயர்த்திட்டாங்க கொஞ்சம் இல்லை அது உயர்த்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி நடைமுறை இருக்கின்ற காரணத்தில் அதே போலவே அதை இன்றைக்கு அரசு முன்னெடுத்து செய்கின்ற நேரத்தில் ஒரு பத்து டிக்கெட் இல்லை ஒரு வரைமுறை வகுத்து அதற்கு ஒரு கட்டணமாக ஒரு ஒரு குரூப் டிக்கெட் என்று சொன்னால் அது லிமிடேஷன் ஒரு ப எட்டு டிக்கெட்டோ அல்லது பத்து டிக்கெட்டோ என்று சொல்லி அதற்கு ஒரு கட்டணம் தான் வசூலிக்க வேண்டும் காலதான் வந்து வந்தாலும் கூட இந்த துறை இப்போ இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளாக புரட்சித்துறை அம்மாவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு பல்வேறு அரசியல் சூழ்நிலைகள் இருந்தது பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தது இதில் சினிமா துறை என்பது என்னுடைய துறையில் ஒரு அங்கமே தவிர முது முழுவதுமாக சினிமா துறைக்கு என்று தான் தனியாக அமைச்சராக இல்லை இதில் தலைவர்களுடைய சிலைகள் வைப்பது தலைவர்களுக்கு மணி செய்தி தொடர்பு இருக்கு அதுபோக மக்களுடைய அரசின் திட்டங்களை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு பத்திரிகையாளர்கள் இருந்தார்கள் பிரசு ஊடகத்துறை அனைத்தும் பார்க்கிற நேரத்தில் ஒவ்வொரு துறையின் அம்சங்களை பற்றி ஆராய்கின்ற நேரத்தில் ஒவ்வொரு துறைக்கு எந்த எந்த காலகட்டத்தில் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கின்ற பணியை அரசு செய்து கொண்டு இப்போ நீங்கள் தனியாக வெப்சைட் ஆரம்பித்து அதில் எல்லாம் கொண்டு வந்துடு
சொல்லி அந்த கூட்டத்தில் பேசியிருக்கின்றோம் அப்படி வைக்கின்ற இப்போ நேரத்தில் பொதுமக்களே அதை அங்கே வைக்கின்ற இடத்துல இவ்வளோதான் நாங்கள் தருவோம் என்று சொல்லி ஒரு நிலை வருகின்ற நேரத்தில் அது நிச்சயமாக அனைத்து இடங்களும் ஒரே சீராக மல்டிப்ளக்ஸ் தேட்டர் இருக்குது அது எந்த பகுதியிலாக இருந்தாலும் சரி எந்த தேட்டராக இருந்தாலும் சரி அனைத்து தேட்டர்களும் ஒரே கட்டணம் அதுக்கு அடுத்த இடையாக நகர்ப்புற மல்டிப்ளக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று நகர்ப்புறத்தில் ஒன்று இந்த தேட்டரில் கேன்டீனில் இருக்க பாப்கார்ன் இல்லை மற்ற பிஸ்கட்டு இல்லை பாப் வந்து பப்ஸ் இது போன்ற விஷயங்கள்லையும் அதிகமான ரேட் இருக்குது இங்கே தொடர்ந்து விமர்சனம் வந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஒரு ஐம்பது ரூபா பப்ஸ் அப்படிங்கிறது எண்பது ரூபா பப்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கொண்டு வந்து அதையும் அந்த அம்சத்தையும் அன்றைக்கு பேசியிருக்கின்றோம் இந்த இந்த நேரத்தில் ஆன்லைன் டிக்கெட்டை மட்டும் மட்டும் நாங்கள் பேசவில்லை சினிமா கட்டம் அது போக திரையரங்கில் படம் வெளியிடப்படுகிற நேரத்தில் முதல்ல முதல் நாளில் அதிகமான கட்டணங்களை வாங்குவதை பற்றி அதுவும் வெளிப்படைத்தன்மையாக இருக்க வேண்டும் முதலாக ஸ்பெஷல் ஷோ சிறப்பு காட்சிகள் அனுமதிக்கின்ற நேரத்தில் ஐநூறுரூவா அறநூறுவா என்று விற்றாலும் கூட அதை விற்றாலும் அதை ஒழுங்காக அரசுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அரசு அறு ஐநூறுரூவாய்க்கு இந்த ஒரு காட்சிக்கோ ஒரு சிறப்பு காட்சிக்கோ ஐநூறுரூவாய் டிக்கெட் விற்றாலும் கூட ஐநூறுரூவாய்க்கு அரசுக்கு வரி கட்டுவாங்கிறத காட்டணுங்கிறீங்க இல்லை வரி வரி செலுத்த வேண்டும் ஸோ வந்து முதல் நாள் ஷோக்கு ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா வந்து இனிமேல் நடக்காது நடக்காது உணவு பொருட்கள் விலை மற்ற எல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் உணவுப் பொருட்களில் தான் தண்ணீர் போன்ற தண்ணீர் பாட்டில் போன்றவையும் அம்சம் வரும் அடுத்த கூட்டத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்வதற்கு முன்பாக அவர்களாக கலந்து பேசி இந்த அம்சங்களை எல்லாம் பேசி ஒரு இறுதி முடிவோடு கூட்டத்துக்கு வர சொல்லிக்கின்றோம் அந்த கூட்டமும் இந்த மாத இறுதிக்குள் நிச்சயமாக நடக்கும் இதில் எத்தனை நீங்கள் சொன்ன அத்தனை அம்சங்களை பற்றி நாங்கள் அங்கே விவாதித்திருக்கின்றோம் ஆனால் இப்போ சில தேட்டர் உரிமையாளர்கள் சென்னையில் இருக்க சில தேட்டர் உரிமையாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ கேன்டீனில் கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரைஸ் அதிகமாக விற்கிறதுனால தான் எங்களால் இப்போவாது லாபத்தில் போக முடியுது சர்வை பண்ண முடியுது இல்லைன்னா நாங்கள் தேட்டரை முடிச்சுட்டு என்னைக்கோ போயிருப்போம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்படிங்கிறத இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இது சம்மந்தமாக ஒரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டதாக அன்றைக்கு மல்டிப்ளஸ் தேட்டருடைய சங்க தலைவர் நம்ம அபிராம் ராமநாதன் அவர்கள்லாம் சொன்னார்கள் அவர் சொன்ன நேரத்தில் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு காவல்துறை கமிஷனர் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மட்டத்தில் கூட்டத்தை நடத்துகின்ற நேரத்தில் அந்த தேட்டர் உள்ள அந்த பகுதிக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள ஹோட்டலில் அதிகபட்ச விலை எந்த விலை இருக்கிறதோ அந்த விலையை இங்கே நீங்கள் நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் என்று ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற அதன்படி தான் நாங்கள் செய்து வருகிறோம் என்ற கருத்தை சொன்னார் இல்லை இப்போ என்னோட கேள்வினா இப்போ அது மூலமாக ஒரு கணிசமான வருவாய் வந்துட்டு இருக்கு டிக்கெட் ரேட்டு நீங்கள் ஏற்ற போகிறது இல்லை ஒரே ரேட் வைக்க போகிறீங்க ஸோ இதில் வந்து ஓரளவு ஸ்டேபிளாக போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த வருவாய் கட் ஆகுதுல்ல அப்போ வந்து தேட்டர் ஓனருக்கு லாஸ் அப்படின்னு தான் எடுத்துப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து தேட்டரில் வருமான கடைசி போயிடுச்சு இந்த அம்சத்தையும் அரசு கருத்தில் கொண்டு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் என்று இதுவரை இல்லாததை ஐம்பது ஐம்பது வயசாக இருந்தது சென்ற முறை ஐந்து ரூபாய் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஐந்து ரூபாய் எங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் தேட்டரை தேட்டர்களை நடத்துவதற்கு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இதுவரை இல்லாத உயர்வை அவர்களுக்கு அதன் மூலமாக நாங்கள் பெற்று தந்திருக்கோம் ஐம்பது ரூபாய்ங்கிறது யார் தொடர்ந்து ஐம்பது ரூபாய் இல்லை ஜீரோ ஐம்பது பைசா ஐம்பது பைசா இருந்ததை அவர்கள் ஐந்து ரூபாயை கேட்டார்கள் நாங்கள் நான்கு ரூபாய் நான்கு ரூபாயாக பல்வேறு நிலைகளில் கூட்டத்தை நடத்தி அதிகார மன்றத்தில் ஆய்வு செய்து இன்றைக்கு நான்கு ரூபாய் என்று சொல்லி அந்த தே அவங்களுக்கு தந்திருக்கின்றோம் அதன் மூலமாக இன்றைக்கு தேட்டர் பராமரிப்பு போன்றவருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வருமானம் கிடைத்திருக்கின்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிஃபார்மை எல்லாருமே வரையறுக்கிறாங்க பொதுவாகவே ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்தனா சினிமா தேட்டரில் ஒரு வட்டாரத்தில் எதிர்ப்பு இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஆதரவு இருக்கும் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்குமே எல்லாருமே ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அடிய சங்கம் எல்லாருமே ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு புறம் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரதுக்கான ஒரு நோக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க என்னென்னா இப்போ டிரான்ஸ்பரன்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு நடிகர் எவ்வளோ தூரம் சம்பாதிக்கிறாங்க இவருக்கான இன்கம் எவ்வளோவா இருக்க போகுது இவர் இவ்வளோ தூரம் மாஸ் ஹீரோவா இல்லையா பட்ஜெட் கொடுத்துறாரா இல்லையா அப்படிங்க தெரிஞ்சிடும் அதன் மூலமாக அடுத்து வந்து நாங்கள் திரைத்துறையிலேருந்து அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு செக் வைக்கிறதுக்கான ஒரு மூவ் அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருக்குது இதை பார்த்து யாருக்கு யார் அரசியல் என்பது வேறு சினிமா என்பது வேறு இல்லை இங்கேருந்து வந்திருக்காங்க வந்திருக்க வந்த வந்த அனைவரும் அதை அப்படி சொல்ல முடியும் அனைவரும் வந்தவர்கள்லாம் இங்கே என்ன யார் புரட்சி தலைவருக்கு பிறகு புரட்சி தலைவர் அம்மாவுக்கு பிறகு அரசியல் சினிமாவிலிருந்து வந்தவர்கள் யார் நிலைத்தின்றார்கள் நடிகத்தில் சிவாஜி கணேசனை கட்சி ஆரம்பித்தார் பாக்கியராஜ் ஆரம்பித்தார் டி ராஜேந்திர துவக்கினார் நடிகர் லட்சிய நடிகர் என்று புரட்சி தலைவருக்கு முன்பாகவே அண்ணாவில் பாராட்டப்பட்ட எஸ்எஸ்ஆர்
கமலஹாசனை விமர்சித்து தான் எங்கள் இயக்கத்தை நாங்கள் நாட்டுக்கு அடையாளம் கட்ட வேண்டிய நிலையில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை எங்கள் அரசும் இல்லை என்பது இது ஏன் அடிக்கடி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்து வந்து கமலவர்கள் வந்துட்டாங்க அடுத்து விஜய் அவர்கள் வருவாங்களான்னு ஒரு கேள்வி வருது அடுத்து ரஜினி அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேங்க ஸோ சினிமா துறையிலிருந்து தொடர்ந்து ஆட்கள் வர வண்ணமாக இருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கப்போ ஒரு செக் வச்சுக்கலாம் யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறா எவ்வளோ வருமானம் வருது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா இவங்க உண்மையிலே சூப்பர் ஹீரோ சூப்பர் ஹீரோன்னு சொல்லிடலாம் அரசியல் சம்மந்தம் இல்லை அவர்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு இவ்வளோ தான் மவுஸ் அப்படி சொல்லிடலாம் நீங்கள் மவுஸ் என்பது வருமானத்தை வைத்தல்ல மக்கள் இருக்கின்ற செல்வாக்கு பொறுத்து தான் இருக்கின்றது அந்த செல்வாக்கு புரட்சி தலைவர் ஒருத்தருக்கு இருந்த காரணம் தான் அவரால் மட்டும்தான் அரசியலில் ஜொலிக்க முடிந்தது வெற்றி பெற முடிந்தது அதற்கு பிறகு அவர்கள் வந்தால் வெற்றி பெற்றால் யார் அரசியல் துறையில் சினிமா துறையில் இருந்து மட்டுமல்ல திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து வெற்றி பெற்றால் அது பா பாராட்டத்தக்க அம்சம்தான் மக்களிடம் வெற்றி பெறுவது என்பது எளிதான காரியம் அல்ல இன்னும் ஒன்று சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு சினிமா துறையை அடுத்து இந்திய லெவலில் கொண்டு போகணும் இன்னும் பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணுங்கிறதா ஐடியான்னு நான் அந்த இன்டர்வியூ மாதிரி சில தயாரிப்பாளர்கிட்ட பேசும்போது சில விஷயம் சொன்னாங்க என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் ஷூட்டிங்க்கு பெர்மிஷன் வாங்குறது மிகப்பெரிய சிக்கலாக இருக்குது இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கவே மாட்டேங்குது வெளி மாநிலங்களுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அதையெல்லாம் இன்றைக்கு எளிதாக நடைமுறைப்படுத்தி எழுதிப்படுத்தியிருக்கின்றோம் எளிமைப்படுத்தியிருக்கின்றோம் எந்தைக்கு அவர்கள் அனுமதி கேட்டு வந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு மேலாக அவர்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் சில இடங்களில் தொலைபேசியில் கூட இந்த இடத்துல நாங்கள் அனுமதி கேட்டுக்கிட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகு கோப்பு வருகின்ற நேரத்தில் கூட நாங்கள் அங்கே ஷூட்டிங் நடத்த சொல்லி அதுக்கு பிறகு கூட அனுமதி எடுத்துக்கின்றோம் போலீஸ் ஏன் சொன்னால் நீங்கள் சொல்வதை போல் ஒவ்வொரு இடத்துல குறிப்பாக சென்னை இன்றைக்கு கிராமப்புறங்களில் ஒரு நகர்ப்புறங்களை விட்டுட்டு ஊரில் போய் கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா அங்கெல்லாம் பிரச்சனை சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வராது ட்ராஃபிக் போக்குவரத்து பிரச்சனை வராது சென்னை போன்ற இடங்களில் பெருநகரங்களில் பல இடங்களில் போக்குவரத்து மக்கள் அதிகமாக கூடுகிற இடத்துல பல சட்ட ஒழுங்கு இருக்கின்றது உடனடியாக அவங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக போலீஸ் காவல் நிலையத்தை அதை அந்த ஏற்பாட்டில் அதை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இல்லை இப்போ என்ன அதெல்லாம் செய்யுது நீங்கள் சொல்கிற கரெக்டு ஆனால் இப்போ இங்கேருந்து போகிறவங்க வேறு எங்கே கிராமத்துக்கு போனால் பரவாயில்ல இங்கேருந்து பெங்களூருக்கும் ஹைதராபாடுக்கு தான் போகிறாங்க அங்கே வந்து இதே சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை இருக்குது தான் சரி ஆனால் அங்கே அனுமதி கிடச்சிருது இங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்க இதே பிரச்சனை தான் அங்கே அதுக்காக இல்லை அந்த லொக்கேஷனுக்காக பெங்களூர் சென்றால் அங்கே கப்பன் பார்க்கு போன்ற இடங்களை பார்ப்பார்கள் அந்த இடத்தை தேடி செய்வார்கள் இல்லை கிடைக்க மாட்டேங்குது தான் போகிறாங்க அதுக்காக அப்படி அப்படி தவறு எங்களுக்கு இதுவரை வரவில்லை வரவில்லை அப்படி யாராவது ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட அப்படி எங்களிடம் யாரும் சொல்லவில்லை வரவில்லை வந்தாலும் அந்த அம்சம் கொடுத்து நாங்கள் ஆராய்வோம் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இந்த பெர்மிஷன் வாங்குறதுல இருக்க மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னென்னா காவல்துறையில் பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்புறம் இங்கே வாங்கணும் நிறைய ஆட்களை போய் ப சந்திக்க சொல்கிறாங்க இது வந்து லஞ்சத்துக்கு ஒரு வழி வகிச்சிருது இங்கே போனால் இவங்க லஞ்சம் கொடுக்கணும் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் அங்கே லஞ்சம் கொடுக்கணும் இப்படி லஞ்சம் போடுறதுனாலேயே நான் இங்கே வேணாம் வேறு எங்கேயோ போயிடுறோம்னு ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுறோம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லி தான் இந்த தகவல் எங்களுக்கு தெரிகின்றது ஆசில் தயாரிப்பாளர் பேசுகிற அப்படிப்பட்ட நிலையே இல்லை எந்த தயாரிப்பில் என்னை நூற்றுக்கணக்கான தயாரிப்பில் அர அந்த துறை என்ற அமைச்சர் என்ற முறையில் என்ன சந்திக்கின்றார்கள் இது வரைக்கும் அரை என்னையோ மற்ற அமைச்சர்களோ எந்த அரசின் கவனத்திற்கோ யாரும் கொண்டு வரவில்லை அப்படிப்பட்ட நடைமுறைகளை இங்கே இல்லை நீங்கள் சொல்வதை போல் அதை அனுமதி கொடுப்பதில் அது நாங்கள் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்டும் கிடையாது எந்த அனுமதி கேட்டாலும் எங்கே கேட்டாலும் நாங்கள் எந்த துறையை சேர்ந்த இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்வதை போல் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் கூட ப பல்வேறு படங்களை தயாரிக்கின்றார்கள் அரசு விமர்சிக்கின்றார்கள் அது அது கூட நாங்கள் அனுமதி இருக்கின்றோம் இந்த சர்க்கார் படத்தை நீங்கள் சொன்ன இடத்துல இரண்டு அம்சங்கள் நேரடியாக எங்களுடைய தலைவியை புண்படுத்துகின்ற காட்சி இருந்த காரணத்தினால தான் அதை கூட நாங்கள் நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னோம் அதை கூட அவர்கள் சொன்னோம் நீக்கிய பிறகு நாங்கள் எல்லா அனைத்து தேட்டர்களுக்கும் உரிய அந்த பிரச்சனை வந்த நேரத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்பு கூட காவல்துறை பாதுகாப்பு கூட நாங்கள் அளித்தோம் இல்லை அப்போ அது பாதுகாப்பு மீறி தான் நாங்கள் பிரச்சனை தேட்டரில் நடந்துச்சு அதிமுக பிரச்சனை பண்ணாங்க தான் சரி இருந்துச்சு பாதுகாப்பு கொடுத்தோம் அதிமுக பிரச்சனை பண்ணது அதிமுக தான் சொன்னாங்க நாங்கள் தான் பண்ணோம் இல்லை தேட்டரில் போய் பிரச்சனை பண்ணுறது அடிக்கிறது சார்பாக இல்லை எங்களுடைய கட்சி எங்களுடைய இப்போ நான் அமைச்சராக இருந்தால் அடிப்படையில் நான் அண்ணாதிமுக எங்களுடைய தலைமை விமர்சிக்கின்ற நேரத்தில் இன்னும் சொல்ல போனால் பெயரை சொல்லி கொச்சைப்படுத்தி அவர்களாக ஒரு பெயரை கற்பனை செய்து இதுதான் அவருடைய பெயர் என்று சொல்லி அதை கொச்சைப்படுத்துகின்ற நேரத்தில் அதை தடுக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வு உள்ள தொண்டனாக எங்களுடைய பணியை நிச்சயமாக செய்வாங்க கட்சி கட்சி செஞ்சது உண்மைதான் அதனால் அதுக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு அளித்தோம் அதுக்கு பிறகு அந்த இப்படிப்பட்ட திரையரங்க உரிமையாளர்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்ந
அதற்கு பிறகு அது அதற்கு திருப்பி மீண்டும் வந்து முறையிட்ட காரணத்தில் நேரத்தில் மீண்டும் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் கனிவோடு பரிசீலித்து அந்த பத்தை எட்டு சதவீதமாக கொடுத்துருந்தார்கள் ஓகே ஆனால் அதுக்கு முற்றிலும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா வேணாம் தான் நிறைய சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு உள்ள நிலையில் பல்வேறு நிலைகளில் இன்றைக்கு வீட்டு வரி போடுகின்ற சில கட்டத்தில் உயர்த்த வேண்டியிருக்கின்றது நகராட்சி மாநகராட்சி போன்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை அங்கே ட்ரைனேஜ் போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் தெரு விளக்குகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் மக்களின் சுகாதாரம் முக்கியமாக அங்கங்கே கட்டணம் உள்ள கழிப்பிடங்கள் செய்ய வேண்டும் போன்று அடி சாலைகள் வசதி அமைக்கப்பட வேண்டும் போன்ற பல்வேறு நிலைகளுக்காக தேவைகளுக்காக நிதியை தேவை என்ற காரணத்தினால தான் இன்றைக்கு அரசு நிதி தன்னிறைவு பெறுகின்ற காலம் வருகின்ற நேரத்தில் அது கூட பரிசீலிக்கப்படும் ஓகே அது மாதிரி சில தயார்பாடில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ட்ரைசிங் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃப்ளெக்சிபிள் ட்ரைசிங்னா இப்போ வீக்கெண்ட் நேரத்தில் வந்து அதிகமான கூட்டம் வரும் அப்போ நீங்கள் அதிகமாக டிக்கெட் வச்சுக்கோங்க திங்கள் டு வெள்ளி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு அமௌண்ட்டும் வீக்கெண்ட் நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமான அமௌண்ட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தேட்டருக்கான ஆட்களோட வருகை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் ஏசியும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை அம்சமெல்லாம் நீங்கள் சொல்வது திரையரங்கு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லுவது தயாரிப்பாளர்களே சொல்கிறாங்க நாங்கள் இந்த இப்படிப்பட்ட அம்சங்களை அவர்களுக்குள்ளாகவே கலந்து பேசி வர சொல்லியிருக்கின்றோம் அடுத்த கூட்டத்திற்கு இதில் நாங்கள் சொன்னதே ஆன்லைனில் சொல்லியிருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட அம்சங்களை திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்க பிரதிநிதிகளும் அவர்களே என்று சொன்னார்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் பிரதிநிதிகளையும் திரை பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தையும் எதிரும் பெருமா நாங்கள் வேறு காலகட்டத்தில் இறைந்து பேச மாட்டோம் எங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரே இடத்துல உட்கார வைத்து எங்களுடைய ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி இந்த அரசை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் என்று சொல்லி அன்றைக்கு என்னை கூட பாராட்டினார்கள் நன்றி தெரிவித்தார் பாராட்டினர்களை விட அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்கள் நாங்கள் என்ன சொல்லிக்கின்றோம் இதே இணக்கத்தோடு நீங்கள் சென்று இந்த கூட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் வெளியே சென்று நீங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று முறை நீங்கள் கலந்தாய்வு செய்து என்னென்ன அம்சங்களை எல்லாம் செய்தால் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் தொழிலுக்கு திரைப்பட தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கு சரியாக இருக்கும் என்று நீங்களாக முடிவு செய்து வருகின்ற அம்சங்களை எல்லாம் நாங்கள் ஆய்ந்து செய்ய ஆராய்வு செய் ஆய்ந்து அதில் அரசு நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய சாத்தியமுள்ள அத்தனை அம்சங்களையும் நாங்கள் சாத்தியப்படுத்துவோம் என்று சொல்லிக்கின்றோம் அதில் இந்த அம்சம் வந்தாலும் அது அரசு ஆராய் நீங்கள் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்துருக்கீங்க அதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அவார்டு கொடுக்காமல் இருந்தது அதை கூட இப்போ தான் நீங்கள் ஆரம்பிச்சு பல வருஷமாக அவார்டு கொடுக்காமல் இருந்தது அதை கூட ஆரம்பிச்சிங்க ஆனால் அதுலேயும் நிறைய கேள்வி வந்துச்சு எந்தெந்த பேசிஸில் இவங்களை சூஸ் பண்ணாங்க நடிகர்களில் இப்போ ஸ்ரீகாந்த் அவர் இருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க ஸோ என்ன பேசிஸில் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து தொடர்ந்து எல்லாம் திரைப்படுவது இல்லை எந்த விதமான இது இல்லை வெளிப்படையாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியுடைய தலைமை இல்லை ஓய்வு பெற்ற ஒரு நீதிபதி அதை திரைப்படத்துறையில் காலங்காலமாக பணியாற்றியவர்களை அங்கே உறுப்பினர்கள் நினைக்கின்றோம் அவர்கள் அது எளிதான காரியம் இல்லை கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு படங்களை பார்க்க வேண்டும் சும்மா ஒரு இரண்டு மூன்று படங்களை பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியும் குறிப்பாக ஸ்ரீகாந்த் கொடுத்து தான் கேட்டாங்க அதான் உட்கார்ந்து அவர்கள் படத்தைகள்லாம் பார்த்து ஆய்வு செய்து அம்சங்களின் பல அவர்கள்லாம் ஒட்டுமொத்த ஒரே முத்த கருத்தோடு ஏழு உறுப்பினர்கள் வந்து சென்றால் ஏழு உறுப்பினர்கள் ஓய்வு பெற்று அவருடைய தலைவர் யாருன்னு சொன்னால் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அவரும் முழு நேர பணியாக கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு படங்களை பார்த்தா நூற்றம்பது படங்களை இரநூறு படங்களை இப்போ தேர்வு செய்ய முடிகின்றது அவ்வளோ பெரிய அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் இன்றைக்கு திரைப்படத்துறை வரலாற்றில் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழக அரசு வரலாற்றிலேயே நானூற்றி அறுபத்தொம்போது விருதுகளை ஒரே நேரத்தில் அறிவித்திருக்கின்றோம் அதில் நூற்றி நாற்பத்தொம்போது படங்களுக்கு மானியம் கொடுப்பதை அதில் இன்னும் விருதுகள் வழங்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டில் வர அதில் ஒரு அம்சத்தை செய்திருக்கின்றோம் நூற்றி நாற்பத்தொம்போது படங்களுக்கு ஒரு படத்திற்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இருந்த மானியத்தை இன்றைக்கு இந்த அரசு மாணவ அம்மா நரசா ஏழு லட்சமாக உயர்த்தி தந்திருக்கின்றோம் ஒரு படத்திற்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் என்று சொன்னால் நூற்றி நாற்பத்தொம்போது படங்களுக்கு பத்து கோடியே நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை அவர்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு விட்டது அதில் ஒரு அம்சம் நிறைவேற்றிவிட்டு மற்ற விருதுகள்லாம் வழங்குற நேரத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து போன ஆட்சி காலத்துலேருந்து நிலுவையில் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து கூட நிலுவையில் இருந்தது இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை சில படங்களுக்கு மானியமும் பல படங்களுக்கு விருதுகள் அறிவித்திருக்கோம் பதினைந்து வரை அதற்கு பிறகு உண்ட படங்களையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்த காரணத்தினால் அந்த பணி இன்றைக்கு வேகமாக தேர்வு செய்கின்ற பணி நடைபெற்று வருகின்றது அது வந்தவுடன் விரைவில் ஜனவரி மாதத்திற்குள் மொத்தமாக ஒரு ஆயிரம் கலைஞர்கள் விருது பெறுகின்ற நிலையை இன்றைக்கு அரசு பெரிய விழாவாக அம்மாவில் சட்டமன்றத்தில் நான் பதவியேற்ற உடனே அம்மாவில் முதலமைச்சராக இந்த முறை வந்த பிறகு அந்த நேரத்தில் இந்த கேள்வி வர நேரத்தில் என்னுடைய தலைமையில்
இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் நடிகர்களோட படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு சில நடிகர்களோட படங்கள் வந்து தடை செய்யப்படுது அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது திரு விஜய் அவர்கள் எடுத்தீங்கன்னா அவரோட நடித்த படம் மோஸ்ட்லி வந்து தடை செய்யப்படுதா இருக்குது இல்லை பிரச்சனை வந்துடுது இந்த படம் தடை செய்யப்படவில்லை நான் யாருன்னு சொன்னதை போல் அரசு தலையிட்டு மாண்பு முதலமைச்சர் நாங்கள் எங்களுடைய கவனத்துக்கு வந்து நாங்கள் முதலமைச்சரை கொண்டு சென்று முதலமைச்சர் உதவி செய்த காரணத்தினால் தான் விஜய் நடித்த மெர்சல் படம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட தேதியில் குறிப்பிட்ட தீபாவளிக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனதற்கு காரணமாக இருந்தது அம்மாவின் அரசு இதை விஜய் விஜயோ இல்லை அந்த படத்துடைய இயக்குனர் அட்லியோ மறக்க முடியாது விஜய் மீது தனிப்பட்ட கால் குறிச்சு தான் நாங்கள் கண்டு நாங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டுருந்தோம் நாங்கள் ஒன்றும் இடைஞ்சலும் செய்ய வேண்டாம் நாங்கள் அதை கண்டுக்காமல் விட்டுருந்தாலும் அந்த படம் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிருக்காது அப்படிப்பட்ட நிலையில் நாங்கள் விஜய் என்று பார்க்கவில்லை விஜய் வந்தார் உரிய மரியாதை கொடுத்து மாணவ முதலமைச்சர் மூன்று மணி நேரம் அவருக்காக ஒதுக்கி செய்தார்னா அது நண்பர் விஜய்க்கும் தெரியும் எனவே மனசாட்சி உள்ளவர்கள் அதை குறை சொல்ல மாட்டார்கள் என்பதை நான் தெரியும் இல்லை இப்போ சர்க்கார் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து விமர்சனம் பண்ணாங்க அப்படின்னு இப்போ விமர்சனம் பண்ணாங்கன்னா அதுக்காக தடை வந்துருமா சென்சார் போட தாண்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் நம்மளோட பங்கு ஒன்றும் இல்லை சென்சார் தான் மீண்டும் முறையிட்ட நேரத்தில் சென்சார் அது சென்சார் முதல்ல சென்சாரில் அதை கண்டு அதை கவனிக்காமல் இருந்த காரணத்தினால் பிரச்சனை வந்தது சென்சார் பிரச்சனை வந்த நேரத்தில் அந்த பட தயாரிப்பாளர்களை சென்று இது அந்த அம்சங்களை நாங்கள் நீக்க வேண்டும் சொன்ன நேரத்தில் அவர் சென்சார் நீக்கிறார் என்றால் சென்சாரை அதை ஒத்துக்கொண்டு தான் திரும்ப நீக்குகின்றார்கள் அதில் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை என்று சொன்னால் அவர் நீக்கிருக்க மாட்டார் கரெக்டு பட் ஆனால் சென்சார் போர்டு முதலே அப்ஜெக்ஷன் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விமர்சனம் பண்ணி தேட்டர் மாதிரி போராட்டம் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறது எங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் இல்லை அதை தான் நான் யாருனா ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தேன் இந்திய அரசின் சென்சார் அந்த கட்டுப்பாட்டில் மாநில அரசின் பிரதிநிதி ஒரு இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வராது அந்த மாநில அரசின் நாலு பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க இல்லை மாநில நாலு பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க அது போல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேட்குறீங்க நான் கேட்குறேன் அதில் அந்தந்த அந்தந்த மாநிலத்திலேருந்து ஒரு பிரதிநிதி இருந்தால் அவர்கள் அந்த கடத்தை அங்கே வலியுறுத்துவார்கள் சென்சார் எல்லாம் கட் அதையெல்லாம் தாண்டி தான் படம் திரையிடப்படுகின்ற வரு நேரத்தில் தான் நமது துறைக்கு வருகின்றது அதுக்கு முன்பாக சென்சாரில் நான் தலையிடுகின்ற சில கரெக்டாக இப்போ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்லேருந்து பிரதிநிதி கேட்குறீங்க அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிரதிநிதி கேட்டால் மதம் சார்ந்த ஒரு பிரதிநிதி எனக்கு இந்த சிறுபான்மை அமைப்பு சார்ந்த பிரதிநிதி அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இது வந்து துறை இல்லை கேட்குறாங்க இது துறை கரெக்டு இல்லை அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பிரதிநிதி கேட்டாங்கன்னா அங்கே சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது மொத்தமாக எல்லாம் போயிடும் இல்லை சுதந்திரம் கிடைக்கும் நீங்கள் தவறாக கொடுத்துவிடுவீர்கள் ஒரு சென்சார் என்பது சென்சார் என்று ஒரு அமைப்பு மாற்றி அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது அங்கே மாநில அரசின் பிரதிநிதிகள் இருந்தால் தான் அந்த மாநிலத்தில் என்ன உணர்வுகள் இருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் வெளிப்படுது அது எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய பிரதிநிதி இருக்கின்ற நேரத்தில் அதுக்கு ஒரு தேர்வு கிடைக்கும் என்பது இல்லை சார் அது புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் இப்போ என்னென்னா இப்போ கேரளா பார்த்தீங்கன்னா கேரளா படங்களில் நான் கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லி படம் வரும் நான் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி படம் வரும் கட்சி கொடி வரும் அப்படி போன்ற சூழ்நிலை இங்கே இல்லை அப்படி எதுவும் எடுக்க மாட்டேன் எடுத்தால் தடை வந்துடுது அப்படின்னு இப்போ மேலும் இங்கேருந்து ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு பிரதிநிதி போனாங்கன்னா ஆளும் அரசோட ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கும்போது இங்கே எந்த இது விமர்சிச்சா வந்துட்டு வர இல்லை அரசின் பிரதிநிதி அவ்வளோதான் ஆளும் அரசு தான் அந்த நேரத்தில் இருக்க ஆளும் அரசோட தானே நியமிக்க போகிறாங்க அதான் கேட்குறேன் அது வராது அது இந்த இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருகின்ற நேரத்தில் நம்மளுடைய கருத்தை அங்கே பதிவு செய்யலாம் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் இது போக வந்து பிறகு நீக்கப்படுவதை விட முதல்ல நீக்கினால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வராது என்பது எங்கள் கருத்து இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து சில பத்திரிகைகளோட சுதந்திரம் வந்து நசுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விமர்சனமும் தொடர்ந்து இருக்கு இப்போ சில நியூட்ரலாக இருக்க மீடியாஸுமே அரசு கேபிளில் கொஞ்சம் விமர்சிச்சு தான் வந்துட்டு அதை பின்னாடி தூக்கி போட்டிருந்தாங்க இல்லை அன்னைக்கு நடந்த ப்ரோக்ராம் காரசாரம் மாறினா கூட மாறிடுது அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாவது அந்த டெக்னிக்கல் இது அப்படின்ற நேரத்தில் சில அமைப்புனா அது ஒரு அரசின் கவனம் சொன்னால் உடனடியாக அந்த இடத்திற்கு திரும்ப அழைத்திருக்கின்ற நிகழ்ச்சி தான் நடைபெறுகின்றதை யாரையும் பழிவாங்குகின்ற எண்ணம் இல்லை இந்த டெக்னிக்கல் பிரச்சனை எப்போ வந்துருதுன்னா அதிமுக அரசை வந்து டெக்னிக்கல் பிரச்சனை வந்து நீங்களாக கற்பனை செய்துண்டோ அதை நாங்கள் பொறுப்பில்லை டிவியில் நினைத்துக்கொண்டால் <laughs> 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 <laughs>